필터를 바꿔볼까? 지금 모아분들이 들어오고 계실 게 맞죠? 아! 모아분들이 들어오고 계십니다 모아분들 30초 뒤에 시작하겠습니다 그동안 저희는 조금 일찍 들어온 우리 모아분들과 소통이, 소통을 좀 하고 있을까요? 음. 어저께 비가 왔죠, 여러분들? 오늘도, 오늘도 비가 왔나? 오늘은 비가 안 왔죠. 근데 아직도 바닥이 좀 젖어 있더라고요. 근데 저는 어저께 오랜만에 이렇게 보슬비라고 해야 되나요? 되게 마, 맞을 때 되게 기분 좋은 비죠 그게 저는 그렇더라고요 그비 맞을 때 되게 좋아서 되게 저는 좀 비가 와도 좋더라고요 뭔가 네 그랬어요 아 숟가락을 꺼냈죠 이제 이제 모아분들이 어느 정도 오신 것 같으니까 음. 아! 이거 아시죠? 무조건 행운 이게 잘 이렇게 뭐라고 하죠 이걸? 잘 뜯어지면 은 오늘 하루가 잘 풀린다 행운이 좋다 약간 이렇게 하는데 이렇게 하면 안 돼요 딱 울고 행운이 좋아요 전 항상 이래서 행운이 좋아요 자, 오늘의 먹방은 무엇이냐, 모아분들. 오늘의 먹방은 제가 그렇게 너무나도 좋아하는. 떡볶이를 들고 와봤습니다. 이렇게 사이드 메뉴도 시켰고요. 이렇게 사이드 메뉴도 시켰고요. 그리고 밥도 먹으려고 밥도 가져왔습니다. 이게 제가 다 먹을 수 있을지 모르겠지만, 그래도 저에겐 준비된 네 명의 하이에나가 있기 때문에 뭐 걱정하지 않아요. 제가 다못 먹는다고 이게 남는 게 아니에요. 오히려 어 뭐라고 해야 될까 이 밥을 제공해준 약간 그런 거죠. 오랜만에 떡볶이를 먹어서 자 그러면 지금부터 본격 먹방 시작하는데 자 시작하기 앞서. 이 음료수 마시고 시작하겠습니다 네. 어! 안녕하세요. 안녕하세요 네, 더 먹어보겠습니다 <웃음> 네. 드실래요? 괜찮아요 <웃음> 안녕히 가세요 네, 저희 대선배님이신 이현 선배님께서 맛있다 가셨습니다 이 치킨 텐더 소스에 딱 찌어가지고 그리고 이 오뎅튀김 이 오뎅튀김을 또 빼먹을 수 없거든요 우리 모아분들 제가 요즘에 곱창도 먹고요 제가 먹을 수 있는 게 많아졌거든요 근데 다 먹어봤거든요 역시 분식이 최고예요 제가 안무 레슨을 하고 와서 조금 배가 고팠어요 음. 
안무 레슨을 하면서 떴다 꼭 찍나? <웃음> 아, 마분들을 뭐 얼마 못 먹겠다. <웃음> 아, 뭐하고 듣지 마요. 아, 감사합니다. 딸꾹지 멈추는 거 알려드릴게요. 이, 딱한 모금. 응. 이제 다시 먹어볼까요? 방금 전 거는 잊어주시고요. 이이이 이, 이 밥을 이제 만들어 볼게요. 여기 이렇게 소스가 준비되어 있고요. 모아 분들 밥 근데 드셨어요? 이제 이제 슬슬 이제 밥을 먹을 그런 타임이 되고 있는데 이제 또 모아 분들 중에는 학생이 모아 분들이. 계실 거고 또 직장을 가진 모아분들이 있을 거고 되게 여러 모아분들이 많으실 텐데 아무리 그래도 아무리 바쁘고 아무리 힘들고 그래도 밥을 드세요 역시 밥심으로 뭐든지 할수 있기 때문에 이렇게 소스를 넣어줬고요. 이제 비벼줄게요. 이이이 이, 이 국물. 딱꼭질이 와서 당황했네 제가 모아분들 이렇게 브이 너무 오랜만에 해가지고 좀 긴장을 했었네요 이렇게 원래 제가 긴장을 하고 그런 성격이 아닌데 아... 쑥스럽네요 아, 난, 나는 비비는 걸 잡고 이렇게 치킨 맛이 하나 딱 올려주고 자 모아분들 제가 요즘에 많이 먹고 있어요 좀 이렇게 건강해지기 위해서 그리고 어디서 들었는데 이 먹지 않고 운동만 하면 그냥 꽝이라고 하더라고요 그래가지고 어 근육이 붙으려면 많이 먹어야 된다 근데 넌 너무 안 먹는다 이런 말을 너무 많이 들어가지고 제가 요즘 억지로라도 조금 먹고 있어요 음, 근데 학생인 모아분들 중에서 3레벨인 모아분들은 졸업을 하셨겠네요 이제 그런 게 있죠 근데 중학교 3학년 때는 이제 3년 동안 내가 3레벨을 쌓았으니까 내가 이 학교에서 이제 이제 나는 짱이야 나는 이제 
무서울 게 없어 이러고 있었는데 근데 1년이, 1년이 지나고 이제 학년을 이렇게 중학교에서 고등학교로 넘어가죠 그러면은 전 그때 어떤 생각을 했냐면요 야 이게 또 리셋이 되는구나 응? 3레벨 기껏 쌓아놨더니 또 1레벨로 떨어졌구나 조금 우울했던 기억이 있는데 또 제가 이렇게 3학년이 됐고 원래 나이로 치면 또 벌써 졸업할 나이니까 되게 새롭네요 되게 시간이 빠른 것 같긴 해요 그렇죠? 상이 멋진 사람이죠 하여튼 저한테 듣고 싶은 에피소드 있어요 떡볶이 좋아하냐고요? 아네저 떡볶이 좋아합니다 제가 치킨이랑 떡볶이를 제일 좋아해 오늘의 드레스코드야? 이게 드레스코드가 있나? 이게 연습복이에요 이거 보시면 아시잖아요 우리 모아분 맨날 나한테 이옷 입는다고 맨날 야 이거 뭐 우리가 좋아해서 입는 거야? 이러시죠 아니에요 좋아해서 입는 거 아니고 그냥 춤출 때 편해가지고 입는 거예요 모아분들 모아 분들도 그런 거 있잖아요. 잘때 자주 입는 옷, 어? 나갈 때 자주 입는 옷, 그냥 어, 편할 때 입는 옷 그런 게 있듯이 저한테는 이 옷이 너무나도 편한 옷이에요. 데뷔평가 에피소드는 그 멤버들이 할 때마다 말을 했더라고요 이제 난 말할 게 없어 또 연습생 때 이야기를 제일 좋아해 주시긴 하더라고요 에피소드 중에 뭐 궁금한 게 있나요? 아 데뷔 전에 학교 다닐 때요 근데 그때는 제가 곡 작업도 진짜 매일 했었고 음. 또 근데 워낙 그때는 이랬어요 저녁 12시 전까지는 보컬 레슨, 운동, 그리고 뭐 언어 레슨, 뭐 이런 걸로 스케줄이 꽉차 있어서 뭘할 수가 없었어. 그래서 이제 그러다가 12시부터 이제 안무 레슨을 시작해. 그래서 어, 늦게 끝나면 5시까지 갈 때도 있고, 빨리 끝나면 3시에 끝나는데, 또 이제 그때부터 이제 보컬 연습, 이제 개인 연습을 그때부터 시작해야 되잖아요 그렇게 하다 보니까 저는 이제 남들이 보컬 연습을 끝내도 나는 이제 작업을 하러 가야 되니까 어 거의 학교 다닐 때잘못 잤죠 그래서 일부러 일찍 가서 종점역까지 일부러 막 가고 자려고 조금 자고 어 저는 그런 기억이 되게 많은 것 같아요 이게 네, 그래야 했을 시기여서 아, 정말 저는 그때 엄마한테 말해서 무슨 말을 했냐면 은 하루가 24시간이 너무 싫다고 36시간만 됐어도 어할거다 하고 
장 충분히 자고 얼마나 좋냐고 이렇게 말을 했었던 기억이 근데 그랬어 가지고 생각보다 데뷔하고 막 그때만큼 힘들거나 그런 게 없었어도 지금은 이렇게 우리를 바라봐 주는 분들도 있지 있으니까 그게 바로 모아분들이지 어떤 걸로도 힘든 게 있다고 생각해요 제가 이렇게 맨날 밤을 새면서도 와 진짜 너무 힘들다 차라리 공부를 할걸 그랬나 라고 생각을 진짜 많이 했었거든요 연습생 때 근데 또 한편으로 생각을 해보면 은 제가 공부를 했을 때도 와 진짜 난 나가서 뭐라도 나는 움직이는 걸 하고 싶다 공부는 정말 너무 힘들다 정말 한 책상에 테이블에 앉아서 어떻게 이 펜을 잡고 똑같은 걸 계속 외울까 이 생각을 했었거든요 뭐 그런 것처럼 뭐 직장인분들도 직장인들만의 힘든 게 있을 거고 다 그런 걸 가지고 있는데 극복해 나가면서 성장도 하고 목표도 이루고 그러는 거라고 생각해 안 힘들고 하고 싶고 본 것만 다 하고 그때 살아요. 목신쟁이 약간. <웃음> 하고 싶은 걸 하면은 포기하는 것도 있어야 되고 하고 싶은 걸 하기 위해서 포기하는 것도 있는. 피아노도 배우고 싶고요 바이올린도 배우고 싶고요 운동도 배워보고 싶고요 자전거도 타고 싶고요 정말 취미로서 할수 있는 것들을 하고 싶은 게 엄청 많네 영화관에서 영화 두편 이어서 보고 싶어요 녹음 에피소드 알려줄게요 20cm 가사 중에 그런 가사가 있잖아요 제 파티에 떡볶이 친구가 필요할 때 이거 있잖아요 근데 아, 자 돌려드릴게요 이거는 그냥 넘어갈 수가 없어요 <웃음> 이러면서 자, 자 다시 들려드릴게요 음 맞춰서 
어때요? 제가 이거 넣자고 했는데 거절당했어요 나름 생각해서 쌀떡쌀떡 이건 건데 <웃음> 네 그런 에피소드가 있습니다 그리고 또 있어요 20cm 때 이제 더블링을 에어막 이런 걸 쌓아요 그럼 이제 멤버들은 그냥 이렇게 두르게 안 서가지고 에어 이렇게 하거든요 근데 저는 잠시만요 저는 텐션이 올라가지고 어떻게 하냐면요 에어 이렇게 해가지고 <웃음> 막 에어 이렇게 해가지고 네 되게 재밌게 했던 기억이 있습니다 아 아니야 이거 네 약간 이런 거에서 저도 소소한 행복을 이렇게 뭔가 느낀다 했다 재밌게 하면 좋잖아요 스포 해달라고요? 이렇게 스포 해줬어요 <웃음> 전 해달라는 대로 해줬어요 아 너무 많이 해줬나? 한번 더 해드릴까요? 스포 <웃음> 맛있어요 떡볶이 좀 맛있어 제일 좋아하는 색이요? 저는 세 가지 색을 좋아합니다 아, 네 가지 제일 베이직인 흰색, 검정색 그리고 핑크색, 그리고 파란색 네 가지 색을 좋아합니다 뭐, 그 중에 베스트를 뽑자면 이거긴 한데 다니면서 가장 좋아했던 음식이요? 음... 뭐 했지? 근데 전 그걸 제일 좋아했던 것 같긴 해요 여름 때 너무 덥잖아요 딱 저희는 항상 점심시간 전이 이제 안무 레슨이었단 말이에요 그래서 이렇게 땀을 뻘뻘 흘리고 오면은 너무 더운데 어느 날 수요일이 맛있는 거 나와요 수요일이 잔반 없는 날? 해서 맛있는 게 나오는 날이 있는데 그날 이제 우유값 같은 거 이렇게 팍 달라가지고 슬러시가 나오는 거예요, 빙수가 그래가지고 와 정말 대박이구나 이게 바로 센스지, 이런 거 
맛있게 먹었던 기억이 있습니다 좋아하는 드라마 제가 위버스에서도 말씀드렸지만 꽃보다 남자랑 추억을 해 너무 오래 했다 홍보해 줄수 있는데요 전 그때까지 TV를 딱 봤어요 <웃음> 그 명예소방가 그거랑 저 근데 그 노래를 되게 좋아했어요 Almost paradise. 이거 아침보다 더 눈부신 까진 듯해 in my life. 그리고 밤밤밤밤밤 태규라. 내 밥풀이 어디 하나 튀어 나온 것 같은데 어디갔지? 다시 네 여기로 들어갔나? <웃음> 그럼 저 추석 보면서 울었어요 마지막. 그 대길이가 누구면서 그 친구들 집을 이렇게 다 사고 샀단 말이에요. 근데 대길이가 제 기억상이요. 대길이가 자기가 죽을 걸 알았는데 자기지만 사놨어요 그거를 듣고 정말 울었어요 가슴이 데인 것처럼 치킨 텐더 다 먹은 줄 알았는데 이렇게 보면 안 보이죠? 저도 이런 줄 알고 안, 안 먹고 있었거든요? 아, 일 숨어있네 어? 이, 이름 또안 보여 근데? 또, 또, 또 이름 안 보여 잡았다 이거 음. 때도 운동을 좀 잘했어요. 진짜 하나 오래 또 오래 달리기도 진짜 잘하고. 너 이거 알죠? 뭐라든지 아는 모아보는 댓글을 달아주세요 지금 굉장히 부끄럽거든요 샤틀 나네 네 그거 그것도 진짜 제가 끝까지 사랑하고어요 제가 좀 악바리가 있어가지고 신형에 대한 에피소드 제가 그때 말했었죠 사춘기 빨리 끝났어요 근데 짱 맞고 끝났다고 말을 했었는데 이번에 이제 그 휴가 때 성인이 되고 가족을 만났어요 근데 형이 이제 딱 휴가를 나와가지고 
아 오랜만에 형을 보자 이래서 형을 거의 2년? 2년, 3년 만에 처음 만났어요 진짜 오래 못본 거죠 사실 이제 휴가를 맞추기가 쉽지 가 않고 휴가가 생겨도 전 대구를 거의 못 가서 거의 3년 만에 만났는데 형이 저를 보고 딱 이랬어요 저 와이를 많이 보냈노? 야씨 서울 뭘 모르면 다르다 야 씨. 엄마 나 얘는 못 때리겠다 이제 이래가지고 때리면 안 되지 <웃음> 난 요즘 운동한다고 <웃음> 형이 이제 저못 때리겠다고 그러더라고요 그래서 이때가 이때 내가 좀더좀 뭐, 무서운 모습을 보여야겠다 이래서 나 뭐, 때리지 마라 장난이에요 안 이랬어요 <웃음> 형이랑요? 배살 차이 있네 제가 형이 좀 착해가지고 저는 슬리데리니 그리핀 놀이에요 음료수 가지고 올 동안 상의해 주세요 그리핀도르 6, 슬리덴 4. 이 정도 되는 것 같은데. 이렇게 있으면 약간 슬리덴이죠. 네. 이렇게 있으면 그리핀도르. 푸풀푸프가 이제 휴닝카에 좀 맞나? 좀 댕청한 좀 아이 댕청 약간 좀 착한 애들이 있는 거 우리 휴닝이 착하죠? 나중에 여러분들 친구를 사귈 때꼭 바퀴벌레 잡을 수 있는 친구를 사귀세요 거미도요 굉장히 용감한 친구라고 할수 있죠 
그런 노래가 있죠 그 커피 노래 중에 바퀴벌레 한 마리 쏙 들어가도 싸구려 커피를 마신다 말이 안 되는 노래예요 거짓말이에요 아니 안 그래도 싸구려 커피인데 바퀴벌레까지 들어갔어요 근데 그걸 왜 먹냐고요 말이 안 돼요 그럼 바퀴벌레가 바로 이렇게 죽어가지고 이러고 있는 것도 아니고 계속 사랑했고 말 거야 이러고 있어야 되는데 <웃음> 바퀴벌레 아셔요 살력이 이렇게 뛰어 올라오면서 <웃음> 야 너무 싫다 <웃음> <웃음> 네. 바퀴벌레를 저만큼 싫어하시는 분들이 있으니 테니까 그만할게요. 좋아하는 곤충이요? 응 없습니다 다리가 어, 많은 거 싫어 날개 달려있는 거 싫어한다 하려고 했는데 토토 사랑해 토토 사랑해 아 토토 요즘 근황을 많은 분들께서 궁금해 하시더라고요 우리 토토 잘 살고 있니? 형도 궁금하다 소식 한번 문자 한번 날리라 그냥 좋아하냐고요? 저는 라벤더 향을 좋아하긴 하는데요 음, 되게 애매해요 이게 뭔가 하우스 냄새 중에도 많은 향이 있잖아요 근데 정말 어떤 향을 딱 좋아한다고 말하기 되게 애매한 게 길을 걸어가다가도 어떤 사람이 딱 지나갔는데 저형 뭐지? 가서 물어볼까? 이런 이런 향이 있고요 뭔가 딱 지나가다가 진짜 향이 딱 무거운데 우리 엄마가 썼던 향수랑 똑같은데? 이럴 때도 있고 그런 향은 다 사실 좋은 향이죠 뭔가 나를 포근하게 해주는 뭔가 뭔가 나를 사랑하게 해주는 그런 향을 좋아해요 저 이래도 요즘 운동 열심히 하고 있습니다 매일마다 하고 있다고요 멤버들 중에 벌레 누가 제일 잡냐고 잘 뭐라고 했죠 방금? 잘 잡냐고 휴닝카이랑 민진이 형이 제일 잘 잡아요 
그래서 소중한 사람들이에요 난그 사람도 없었으면 숙소 못 들어갔어 야, 배불렀다 벌레 귀신 저는 귀신 별로 안 무서워하는데 귀신이 딱히 먹고 싶지 않아요 귀신이 진짜 내 앞에 확 닫혀서 막 나를 해코지 하지 않잖아요 벌레 날 해코지 한다니까 나를 가만히 못 캡처 타임 좋아요 캡처 타임 오케이 그러면 조금 특별한 캡처 타임을 위해서 자 제가 지금 이렇게 있으니까 음딱이 선을 안 넣으면 되는 거 같아 됐습니다 자 그럼 캐치 사연 시작하도록 하겠습니다 어떤 것부터 갈까요 여러분들 하트 다음 오빠침 오케이 다음 벌꼭 오케이 끝났습니다 여러분들 왜냐면은 어딱 내장 내장이 충분하죠 여러분 깨물아트가 뭔지 몰랐어요 여러분 저는 데뷔하고 처음 알았는데 이게 근데 이렇게 하는 거예요? 이게 원래 이게 있는 게 아니라 구, 굴어갖고 터뜨리는 거예요? 왜요? 굴려 있는 걸 하면 안 돼요? 그냥 이렇게 있다 그냥 이렇게 하면 되는데 왜 굳이 이래야 돼요? 
아 그냥 깨물 뭐예요? 공이 있어 공이 있는데 깨물어 네 해드렸습니다 아 이걸 이걸 한입 먹은 거야 한 입을 먹었는데 약간 약간 이런 거죠 약간 약간 사과를 이렇게 있어요 사과를 근데 이렇게 먹은 게 아니라 그러니까 우리 모아 분들 말은 사과를 저렇게 먹은 게 아니라 사과가 이렇게 있었는데 어떻게 먹은 거다? 이렇게 먹은 거구나 신기하네 키스 오케이 이게 마지막 보충 저녁 식사 추천 분식 어떠신가요? 애벌레 싫어요 <웃음> 댓글 보려고 손으로 가리는 거 맞아요 저 커피 잘 마십니다 여러분 커피의 맛을 제가 알았어요 이제 원래 알았지만 모아분데 커피 마실 줄 알아요? 저 마실 줄 알았는데 어린애들은 커피 마시지 말고 우유 마시세요 그래야 기가 쑥쑥 큰답니다 여러분들 저 어렸을 때 바카스 들어왔어요네저 어렸을 때그 백스 있잖아요 그거 이제 엄마가 마시는데 저도 그게 너무 맛있는 거예요 그 시절에 그래서 엄마한테 그거 달라고 했는데 엄마가 어린애는 이것도 많이 먹으면 안 좋다 그래가지고 이, 이 뚜껑을 이렇게 다다다다 돌리면 은 이렇게 하, 또 그려줘 또 그려줄게요 또또 또 오늘 번개 그린 듯이 이렇게 나오는 거 알죠? 여기 이거 아시죠? 얘가 메인입니다 얘가 뭐다? 메인이다 얘를 이제 엄마한테 많이 먹으면 안 되니까 이거, 이, 이게 이 손잡이에요 이렇게 손잡이 딱 잡고 엄마한테 그래 엄마 많이 못 먹으니까 여기라도 따라줘라 그래서 쭈쭈쭈쭈 따라가지고 마셨네요 한 입이 없어지잖아요 그래서 엄마한테 한입더 달라고 뭐. 네, 맨날 그리고 이제 그러다가 엄마가 이만큼 이렇게 줘요. 진짜 엄마가 너무 예뻐 보였어. 진짜. 아, 씨, 우리 엄마. 진짜. 진짜. 진짜 조금도 아니고. 이, 이 정도는 남았는데 좋다니까. 그래가지고. 아, 진짜. 감사합니다. 진짜. 열심히 하겠습니다. 맛있죠? 엄마가 좋아, 아빠가 좋아 이거는 정말 의미가 없는 질문이에요 저는 좀 달라요 이게 어떤 거냐면 은 100% 우리 엄마 이거 보고 있어요 엄마 보고 있잖아! 나 알고 있어 하여튼 약간 저는 아빠는 정말 
저도 남자니까 이제 뭔가 이렇게 살아온 게 비슷하고 뭐 게임하는 것도 좋아하고 아빠도 그런 게 너무 비슷해서 그런지 나를 더잘 뭔가 이해해 준다고 해야 되나? 우리 아빠는 그래서 정말 우리 아빠는 친구 같은 아빠고요 그래서 제가 아빠한테도 연락을 드린 적이 있어요 정말 친구 같은 아빠가 되줘서 고맙다 나도 나중에 아빠 같은 아빠가 되고 싶다 라는 말을 한 적이 있고 엄마는 정말 제가 뭐딴 길로 세워나가지 않게 정말 바른 길만 보고 잘할 수 있게 도와주는 그런 역할인 것 같아요 그래서 뭐 엄마가 좋아 아빠가 좋아 라고 했을 때 나는 엄마가 좋아 나는 아빠가 좋아 이렇게 말할 수 있는 사람도 있겠지만 저는 그렇더라고요 뭔가 누가 더 좋다기보다 뭔가 역할도 있고 뭔가 네, 그래서 네, 딱히 의미가 없다고 생각을 해요 저는 동규가 생각하는 투바투 춤순이 스타일이 다 너무 달라가지고 어, 뭐라 말하기가 어려워 당연히 약간 춤에 있어서 이해도나 뭔가 당연히 춤을 잘 오래 추고 할수 있는 장르가 많은 건 연준이 형이지만 무대 위에서는 뭐다 똑같이 잘 추니까 사실 이 춤순위를 매기는 게 딱히 의미가 없다고 생각을 해요 저는 내 춤선을 좋아하는 사람이 있으면 휴닝카의 춤선을 좋아하는 사람이 있고 수빈 형이 이 춤출 때 파워를 좋아하는 사람이 있고 그런 거 저는 무대할 때왜 이렇게 힘을 많이 주고 정말 어 요즘 말로 빡세게 하냐 라고 물었을 때 저는 선배님 콘서트, 콘서트를 갔을 때 진짜 저 뒤에 있는 저기 공중에 있는 박스 같은 데서 제가 그 선배님 무대를 채, 태어나서 처음 봤어요 근데 그때가 이제 고척이었는데 어 정말 선배님 일곱 명이 파워도 파워였지만 저기 멀리서 누구 한 명이 진짜 너무 열심히 하고 잘 보이는 거예요 그래서 와 진짜 저 사람은 누굴까 하고 봤는데 지민 선배님이더라고요 그래서 와 정말 이렇게 뒤에서 멀리 있는데도 저 정도 에너지가 느껴질 정도면 은 정말 얼마나 열심히 추고 계신 걸까 하고 정말 무대 영상이나 이런 걸싹다 차봤어요 근데 진짜 어, 와 진짜 뼈가 부서져라 추시더라고요 정말 모든 걸 섞고 내려가겠다는 것처럼 그래서 저도 느꼈어요 나도 나중에 정말 저렇게 큰 무대에 모아분들과 같이 서게 됐을 때 앞에 계신 모아분들도 그렇지만 저 뒤에 있는 모아분들도 우리의 파워나 힘을 받았으면 좋겠다 라고 생각을 해서 정말 매 무대마다 그렇게 하게 되는 것 같아요 또 더군다나 최근에는 시상식이 많았어서 그런지 항상 그큰 무대를 썼었잖아요 그래서 그때는 또 우리 모아분 뿐만 아니라 다른 멋진 아티스트 분들의 어, 팬분들도 많이 오시는 자리니까 여기서 우리, 우리 힘을 보여주고 우리 무대할 때 에너지를 보여드려야겠다 생각을 해서 좀더 그렇게 어, 했었던 것 같아요 네, 저기 2층, 3층까지 있는데 나는 이렇게 작잖아요 그래서 에너지가 느껴졌으면 좋겠다고 생각을 해서 항상 무대 때 그렇게 임하는 것 같아요 그때 이후였어요 아, 지금 55분 정도 진행했는데 57분에 빠이빠이 하도록 하겠습니다 저도 이제 뒤에 바로 스케줄이 있기 때문에 조금 이해해 주세요 그회 끝나고 뭐 하냐고요? 저도 이제 또 스케줄을 하러 가야죠 어떤 스케줄인지 어, 말은 안 드릴게요 하지만 대충은 뭐 아시잖아요 <웃음> 저는 이상형이 따로 없습니다 제목을 왜 최원규라고 했냐고요? 
좋지 않아요? 그냥 나를 표현할 수 있고 내가 누군지 알려줄 수 있고 뭔가 그러기 제일 적합한 뭐 쉬운 단 제법입니다 아, 어, 그렇죠. 제 이상형은 모아분들입니다. 네, 그래서 이제 1분 동안 마무리를 좀 하고 정리를 하도록 하겠습니다. 그래도 오늘 저 치고 많이 먹었어요, 여러분들. 정말 많이 먹었고 또 모아분들이랑 이렇게 정신없이 이야기하면서 먹으니까 시간이 더 빨리 갔던 것 같고 또 이렇게 제가 밥 먹는데 뭔가 이야기를 할수 있는 것들을 많이 줘서 너무 고맙습니다. 정말 외롭지 않게 식사를 잘한것 같고 네 어, 고맙습니다 정말 꼭밥 챙겨 드시고 마스크 그 일반 마스크 안 된대요 KF94 마스크가 잘 된다고 하니까 그 마스크 꼭 끼시고요 날씨 좀 풀렸다고 또막 가디건 이렇게 입고 다니지 마시고 완전 풀리기 전까지는 따뜻하게 입고 다니세요 아프면 안 좋으니까 네. 이제 벌써 일주일이 거의 다 지, 이렇게 지나가고 있는데 네. 마무리 잘 하시고 네. 사랑합니다 그러면 지금까지 어. 최범규였습니다. 최범규라고 하니까 좀 어색하죠. 저도 어색합니다. 지금 생일이냐고요? 아니요, 제 생일은 3월 13일입니다. 네. 그러면 저는 이제 들어가 보겠습니다, 모아분들. 오늘 이렇게 많은 분들이 와주셔서 감사하고. 아! 천만 하트! 천만 하고도 600만이 지났는데, 천만 하트! 감사합니다. 역시 우리 모아분들. 아, 짱이에요! 네. 감사합니다. 그러면 저 이제 들어가 보도록 할게요. 또좀 이따 위버스 들릴게요. 모아분들 안녕. 안녕.